ఇది ఉండి ఈ న్యూరాలజియాకి సంబంధించిన ఏ కంప్లైంట్ అయినా సరే హెడ్ పెయిన్ అయినా సరే అలాగనే బోన్ పెయిన్స్ అయినా సరే ఇవన్నీ అసోసియేట్ అయి ఉన్నప్పుడు నువ్వు క్యాల్మియాన్ ఆలోచించాలి హార్ట్ ప్లస్ ఆ ఫార్ములా అనేది రాసుకోండి హార్ట్ సిమ్టమ్స్ ప్లస్ వర్టిగో ప్లస్ కిడ్నీ ఎఫెక్షన్స్ మస్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇది ఉండాల్సిందే ఇవి హార్ట్ కి సంబంధించి కంప్లైంట్స్ లేకుండా క్యాల్మియాని యూజువల్ గా ఊహించం ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఆఫ్టర్ ద డిజపియరెన్స్ ఆఫ్ హెర్పిటిక్ ఎరప్షన్ సో ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పారు చూడండి యాంక్షియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద కౌంటినెన్స్ యాంక్షియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద కౌంటినెన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ రొమాటిజం ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫిజియోగ్నమిక్ ఫీచర్ ఇది ఎప్పుడు మనిషి వాళ్ళని ఏదో పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు ఫోటో తీసినా లేకపోతే ఏదన్నా ఫంక్షన్ లో కలిసినప్పుడు కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ టెన్షన్ అనేది వాళ్ళ ముఖంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది టెన్సివ్ గా ఉంటారు అలాగా ఏదో జరగబోతుంది ఏదో జరిగింది నాకు ఏదో మళ్ళీ జరగబోతుంది అనే ఒక ఆ టెన్షన్ అనేది ముఖంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది యాంక్షియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ కౌంటినెన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ రొమాటిజం ఆఫ్ ద హార్ట్ దీనికి సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ పోస్ట్ చేయమ్మా షెరోన్ యాంక్షియస్ కౌంటినెన్స్ అనే ఒక ఇమేజ్ పోస్ట్ చేయ గ్రూప్ లో అర్థమవుతుంది ఫ్లషింగ్ ఆఫ్ ద ఫేస్ విత్ వర్టిగో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను హెడ్ మూవ్మెంట్ ఇలాగన్నా ఇలాగన్నా హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది హార్ట్ కి సంబంధించిన సర్క్యులేషన్ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది హార్ట్ సర్క్యులేషన్ పడిపోవచ్చు వెంటనే వర్టిగో రావచ్చు రీసెంట్ గా వెరీ రీసెంట్లీ ఒక కేసు నిన్న పెట్టారు కదా టెంటోరియం సెరిబెల్ దగ్గర సేమ్ సిమ్టమ్ ఎట్టాలి నెక్స్ట్ పేరా ఆఫ్టర్ ద డిజపియరెన్స్ ఆఫ్ ద హెర్పిటిక్ ఎరప్షన్ వైలెంట్ న్యూరాలజిక్ పెయిన్స్ షూటింగ్ టేరింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ దోస్ నర్వ్స్ దట్ సప్లై ద పార్ట్ వేర్ ద ఎరప్షన్ వాజ్ వెన్ షింగిల్స్ రింగ్ వామ్ కోల్డ్ సోర్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్ వెసిక్యులర్ ఎరప్షన్ డిజపియర్ సడన్లీ ఫ్రమ్ సమ్ వైలెంట్ కాజ్ ఆర్ ఇన్ అప్రాప్రియేట్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ క్యాచింగ్ కోల్డ్ వైలెంట్ న్యూరాలజియాస్ కమ్ in their place and uh, continue until the eruption comes out again so herpetic eruptions me do telusu daniki sambandhina definition pettamai herpetic eruptions anade oka viral disease herpes virus nunchi vache viral disease usually ga nerves ni involve chestundi nerves course nanta aa nerve course nanta ekkada varaku aithe start ayi ekkada varaku aithe end ayindo aa course anta eruptions vastayi బయటకు వచ్చేసి నెర్వ్ డైరెక్ట్ గా న్యూరాన్స్ డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవటం మూలాన విపరీతమైన పెయిన్ ఉంటుంది అదే మజిలో లేకపోతే ఇంకొక టిష్యూనే ఇన్వాల్వ్ అయితే అంత నొప్పి ఉండకపోవచ్చు కానీ నెర్వ్స్ డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవటం మూలాన విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది అందుకే నేను హెర్పిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ భరించలేదు హెర్పిస్ హెర్పిటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ వైలెంట్ న్యూరాలజిక్ పెయిన్స్ షూటింగ్ టేరింగ్ పెయిన్స్ in those nerves that supply the part where the eruption was a part anta for example chest ko ochindi an anukundam chest lo d1 ante dorsal vertebra nunchi vachina spinal nerve di mottham ikkada varaku ikkada ko ochindi an anukundam aa part part vipareethamaina nappu ostundi barinchaledu so when shingles ringworm cold sore or isolated vesicular eruptions disappear suddenly from some suddenly from some violent cause or inappropriate treatment or from catching cold violent neuralgias come in their place and continue until the eruption comes out again kremantu nadu anante eruptions vachayi koddi paati neppundi manu inappropriate treatment ede steroids raasesi creams raasesi danni maspus maaradiga chesina ledha edaina strong emotion లేదా ఒక స్ట్రాంగ్ డిసీజ్ దీన్ని సప్రెస్ అయ్యేటట్లు చేసిన అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెర్పిటిక్ ఎరప్షన్స్ చెస్ట్ మీద వచ్చింది ఇంతలోపు కరోనా వచ్చింది అని అనుకుందాం వాటికి ఈ కరోనా అనేది హెర్పిటిక్ ఎరప్షన్స్ కంటే ఇంటెన్సిటీలో చాలా ఎక్కువగా స్పీడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డిసీజ్ ఈ డిసీజ్ ని డామినేట్ చేసేస్తుంది దీన్ని బయటకు కనపడినేవదు ఇది దీన్ని సప్రెస్ చేసేసి అది ఆక్యుపై చేస్తుంది దాని లొకేషన్ అంతా 
మనకి ఆర్గనాన్ లో దీని గురించే మాట్లాడతాడు హ్యాన్మన్ టూ డిసిమిలర్ డిసీజెస్ వెన్ దే మీట్ టూ సిమిలర్ డిసీజెస్ వెన్ దే మీట్ అనే టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆ టాపిక్స్ కు సంబంధించిన అబ్జర్వేషన్స్ పెట్టండి వన్ వీక్ డిసీజ్ డామినేటెడ్ బై అదర్ స్ట్రాంగ్ డిసీజ్ ఏమవుతుంది సో దానికి సంబంధించి రెండు వీక్ డిసీజెస్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఏమేం జరుగుతుంది శరీరంలో ఇక్కడ కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ డిసీజ్ ఏ టైఫాయిడ్ కరోనానో ఇంకోటి స్ట్రాంగ్ డిసీజ్ వచ్చింది దీన్ని సఫర్ చేసేస్తుంది అంచు పెట్టేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద బాడీ అండ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద నెర్వ్స్ సో పెయిన్స్ ఎక్కువైపోతాయి కానీ ఎరప్షన్ కనిపించదు ఎరప్షన్స్ కనిపించదు ఒకటి బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ షింగిల్స్ అని అంటే హెప్టిక్ ఎరప్షన్స్ రింగ్ వామ్ అన్నాడు కోల్డ్ సోర్ అన్నాడు ఆర్ ఐసోలేటెడ్ వెసికులర్ ఎరప్షన్స్ అని అన్నాడు ఈవెన్ రింగ్ వామ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ యూజువల్ గా ఇంగ్వేనల్ రీజియన్స్ లోను ఈ తేమ ఎక్కువగా చెమట పట్టే రీజియన్స్ లోను ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో వీటిని రింగ్ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవైనా సరే ఏదో ఒక కారణం నుంచి సప్రెస్ అయ్యాయని అనుకో దాని నుంచి వేరే డిసీజ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది వేరే డిసీజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనం అది వేరు ఇది వేరు అని అనుకుంటాం ఫాస్ట్ హిస్టరీలో ఒక్కసారి నీకు ఏమన్నా స్కిన్ ఎరప్షన్స్ వచ్చాయా మన క్వశ్చనరీలో కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సో మనం అది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఏ కారణాల నుంచి అది సప్రెస్ అవ్వచ్చు అంటే క్యాచింగ్ కోల్డ్ జలుబు చేసి లేదా వైలెంట్ న్యూరాలజియాస్ కమ్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్ అండ్ కంటిన్యూ అంటిల్ ద ఎరప్షన్స్ కమ్స్ అవుట్ అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక ఫిలాసఫీ పాయింట్ చెప్పుకోవాలి ఒక ఎరప్షన్ వచ్చింది లేదా ముక్కులోంచి ఒక డిశ్చార్జ్ వచ్చింది లేదా మోషన్స్ అయినాయి దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎలిమినేటింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద బాడీ లోపల వైటల్ పార్ట్స్ లోను మనకి వైటల్ ఫోర్స్ కు ఇన్ జనరల్ గానో లోకల్ గానో ఏదో ఒక ఇబ్బంది తలెత్తింది అని అనుకుందాం అప్పుడు శరీరం ఏం చేస్తుందని అంటే ఆ డిసీజ్ ని వీలైనంత వరకు వీలైనంత వరకు బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైఫాయిడ్ అని అనేది లివర్ కి మాత్రమే సంబంధించిన లేదా ఇంటెస్టైన్స్ కి మాత్రమే సంబంధించిన డిసీజ్ అని అనుకున్నాం కానీ శరీరం అనేది ఇష్టపడదు అంత వైటల్ పార్ట్స్ లోనే డిసీజ్ ఉండటం అనేది దాన్ని తీసుకొని బయటకు తోసివేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కొన్ని రోజులకి ఆ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ లో రెడ్ ర్యాష్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అంటే లోపల ఉండే స్ట్రెయిన్ అంతా ఆ స్ట్రెచ్ అంతా బయటికి తోసేస్తే స్కిన్ మీదకి వచ్చి ఎరప్షన్స్ రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎరప్షన్స్ రావటం మనమేమి ఆలోచిస్తామని అంటే ఎరప్షన్స్ వచ్చినాయి కదా ఏదో ఒకటి రాసేద్దాం పూసేద్దాం అని అని దాన్ని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ బాడీ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఆపోజిట్ గా చేస్తాం మనం అప్పుడేమవుతుంది మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ అదే సేమ్ కంప్లైంట్ ఆ లివర్ ఎఫెక్ట్ అవటము ఇంట్రెస్టెన్స్ ఎఫెక్ట్ అవటము జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా హెర్పిటిక్ ఎరప్షన్స్ బయటకు వచ్చాయని అంటే హెర్పిస్ వైరస్ ని శరీరం వెంటబడి తరిమి స్కిన్ దాకా కొట్టింది అక్కడ నుంచి మనం బయటకు తీసుకోవాలి అక్కడ నుంచి బయటకు తీసుకోవాలి అంటే ఒక ఎరప్షన్ వచ్చినప్పుడు మీరు అది స్కిన్ డిసీజ్ గా మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోకండి అది లోపల మన శరీరం పడుతున్న బాధ యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ అది ఆ బాధ అనేది స్కిన్ కి చేరినప్పుడు మనకి ఆ బాధ రూపంలో కనిపిస్తుంది ఇంకాస్త ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకుంటే మనకి యూజువల్ గా ఎలర్జిక్ రైనటీస్ మనం వింటూ ఉంటాం ఎలర్జిక్ రైనటీస్ ముక్కుకు సంబంధించింది అది అదే ఎలర్జీ అనేది మనం ఏఈసి కౌంట్ మనం అబ్సల్యూట్ ఈసినోఫిలిక్ కౌంట్ చేస్తే పెరిగి ఉంటాయి సరే ఎలర్జిక్ రైనటీస్ పక్కన పెట్టండి దద్దుర్లు వస్తున్నాయని వస్తారు కొంతమంది బాగా గోకేసుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని మనం ఏఈసి కౌంట్ చేపిస్తే అక్కడ కూడా పెరిగి ఉంటాయి అంటే రెండు డిసీజ్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఏఈసి గానీ అబ్సల్యూట్ ఈస్నోఫిల్ కౌంట్ లోనే మనకు తెలుస్తూ ఉంది కానీ రెండు ఒక డిసీజ్ ఏమో నోస్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది ఇంకొక డిసీజ్ ఏమో స్కిన్ సిస్టమ్ లో ఉంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే వెనకల ఉన్న పెథాలజీ ఒకటే లొకేషన్స్ డిఫరెంట్ ఒక లొకేషన్ అక్కడ ఉండటం దాన్ని ఎలర్జిక్ రైనటీస్ వేస్తూ ఉన్నాం స్కిన్ మీద ఉన్నప్పుడు 
దీన్ని అర్టికేరియానో ఏదో వేస్తూ ఉన్నాం రెండింటికి పనిచేసే మెడిసిన్ ఒకటే లీవో సిటిజనే పనిచేస్తుంది రెండు చోట్ల అంటే రెండు పెథాలజీ ఒకటే ఆ పెథాలజీని కవర్ చేయడానికి లీవో సిటిజన్ వేస్తూ ఉంటాం దో దట్ ఈస్ ద స్కిన్ డిసీజ్ దిస్ ఈస్ ద నోస్ డిసీజ్ దాని తర్వాత దీన్ని సప్రెస్ చేస్తూ లీవో సిటిజన్ వేసిన తర్వాత గొంతు లోపలికి వెళ్తుంది టాన్సిలైటిస్ అని అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది లేదా దాని కిందకి వెళ్ళిపోతే కాఫ్ కింద కనిపిస్తూ ఉంటుంది ముక్కు దగ్గర ఉన్నప్పుడు స్నీజింగ్ కి ఏదైతే పెథాలజీ ఉందో అది ప్లేస్ మారి ట్రేకియాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కాఫ్ రూపంలో అదే పెథాలజీ ఉంటుంది అంటే పెథాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెథాలజీ ఒకటే సైట్స్ ని బట్టి మనం డయాగ్నోసిస్ వేరేగా చెప్పుకుంటున్నాం ఒక చోట వస్తే బ్రాంకైటిస్ అని అంటున్నాం ఒక చోట వస్తే అలర్జిక్ రైనైటిస్ అని అంటున్నాం ఇక్కడ కూడా ఒక డిసీజ్ అనేది తుమ్ము రూపంలోనే ఉంది అని అంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ యొక్క స్ట్రెస్ అంతా తీసుకుని వచ్చి ముక్కులోనే పెట్టింది మనం దాన్ని సప్రెస్ చేయకూడదు దీని నుంచి దీన్ని ఎలాగ బయటకు తీసుకుని వెళ్ళాలి అని అనేది ఆలోచించాలి ఒకప్పుడు ఈ సిటిజన్ కానీ లేకపోతే మోంట్రల్ క్యాస్ట్ కానీ ఇట్లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ లేకపోవటం మూలాన ప్రతి డిసీజ్ స్కిన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయిపోయేది వీళ్ళు ఏదో ఒకటి హెర్బల్ మెడిసిన్స్ అది ఇది వాడి పాడు చేయటం తప్పితే ప్రతి డిసీజ్ స్కిన్ దాకా వచ్చి అక్కడ నుంచునేది గేట్ దగ్గర అక్కడ నుంచి నువ్వు సాగనంపు అని అండి ఒక్కోసారి బాడీనే తగ్గించేసుకునేది తగ్గించుకోలేని పరిస్థితుల్లో మనం మెడిసిన్ వాడాల్సి వచ్చేది కానీ ఇది ఎప్పుడైతే అందుకని మీకు ఓల్డ్ రిపర్టర్స్ లో కూడా యాంటీసోరిక్ రెమెడీస్ అని అని అంటాడు కానీ వేరేది ఏమో అనడం సప్రెషన్స్ లేవు స్టిరాయిడ్స్ లేవు కాబట్టి అప్పట్లో కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సప్రెషన్స్ చేసేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్ మెటబాలిక్ డిసీజెస్ ని క్రియేట్ చేయటం మొదలు పెట్టారు దానికి మోడర్న్ సైన్స్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ క్యాచింగ్ కోల్డ్ కానీ వైరల్ ఎఫరేషన్ కానీ మళ్ళీ అది దాని వల్ల సప్రెస్ అయితే అవన్నీ తగ్గిపోతే మళ్ళీ ఎరక్షన్ బయటికి రావాలి అప్పుడు మనం కరెక్ట్ గా హెరింగ్ స్లాఫ్ క్యూర్ అని అనేది ఆ చేసినట్టు చేసినట్టు దిస్ రెమెడీ బికమ్స్ సూటబుల్ ఇఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ దట్ ఈస్ ఇఫ్ ద హోల్ పేషెంట్ ఈజ్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద రెమెడీ ద పెయిన్స్ ఆర్ స్టిచ్చింగ్ అండ్ టీరింగ్ వెరీ సివియర్ సమ్టైమ్స్ కటింగ్ అండ్ షూటింగ్ వెన్ దిస్ రెమెడీ ఈస్ మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ ద పెయిన్ విల్ సీమ్ టు టేక్ hold of your nerve and will hold on it to it for the many minutes coming with violence coming suddenly and letting loose suddenly manki pain appearing gradually pain appearing suddenly ane oka rubric ko pedda list e undi adi pettandi vaala okay ikkade em antunnadu ee neurologic pains edaithe unnayo sudden ga vastayi sudden ga pothu untayi usually 99.9% of the neurologic pains వితౌట్ వార్నింగ్ వస్తూ ఉంటాయి వితౌట్ వార్నింగ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కమ్స్ అండ్ గోస్ చాలా రేర్ గానే ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోతూ ఉంటాయి వెరీ పెయిన్స్ కమ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఇన్ ద సేమ్ వే టేకింగ్ హోల్డ్ యాజ్ ఇఫ్ ద నెర్వ్ వర్ బీయింగ్ పించుడ్ బై నిప్పర్స్ ఆర్ యాజ్ ఇఫ్ it were being torn to pieces pain ela gundi pain patient ela cheptu untadu ane danni narrate chesadu anamata aa part mottham destroy ayipothundi pieces ga ayipothundi anedi there now it is gone says the patient pretty soon again you will see his face in a state of horrible distress the pain is there again and he cannot move a muscle and uh, there it is gone he says and it remains away from for some minutes and sometimes for hours so horrible distress antanadu neurologic pains ekkadaithe neurology ane padam chadukunavo prathidi horrible gane untunda expression anta the pain is there again and he cannot move a muscle and there it is gone he says and it remains away for some minutes and sometimes for hours adu endha it has many symptoms 
the heart has many symptoms which should be studied fluttering of the heart palpitation of the heart any rubrics pattern am i fluttering then definition kuda better flutter anante kotesukovatam edi rakkalu kotukunattu so fluttering of the heart palpitation of the heart daniki rubric undi deeniki rubric undi palpitation up into the throat after going to bed trembling all over so ipudu idi heart sambandhinchina pathology enta deep ga develop chestundi calmia anedi anane ardham chesukondi palpitation up into the throat after going to bed trembling all over very slow pulse i remember a patient an old syphilitic who was to, uh, told if he ever made a violent move he would die the walls of his heart were so badly affected so manu ikkada palpitation up into the throat after going to bed trembling all over padukuntadu padukunte mottam is sound palpitation heart ki sambandhinchina sound throat varaku telustu untundi dab dab meer eppudaina borla padukunnappudu chevullo kuda telustu untundi ఆ హార్ట్ కి సంబంధించిన సౌండ్ అంతా అలాగనే ఇక్కడ థ్రోట్ వరకు తెలుస్తూ ఉంటుంది చాలా వైలెంట్ గా ఉంటుంది పల్స్ ని చూస్తే స్లో పల్స్ మనకి జనరాలిటీస్ లో పల్సేషన్ కి పల్స్ కి సంబంధించిన రూబ్రిక్స్ ఉన్నాయి స్లో పల్స్ అని అనేది అక్కడ రూబ్రిక్ పెట్టండి ఐ రిమెంబర్ ఏ పేషెంట్ అండ్ ఓల్డ్ సిఫిలిటిక్ హూ వాజ్ టోల్డ్ ఇఫ్ హీ ఎవర్ మేడ్ ఏ వైలెంట్ మూవ్ హీ వుడ్ డై ద వాల్స్ ఆఫ్ హిస్ హార్ట్ వర్ సో బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ చిన్నపాటి కదలిక నేను చేస్తే నేను చచ్చిపోతానేమో అన్నంతగా ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది సో మీరు హార్ట్ చెస్ట్ కి సంబంధించి వెళ్ళి హార్ట్ సింటమ్స్ లో మూమెంట్ అగ్రవేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది డిజిటాలిస్ కి జెల్సీమియం కి ఒక డిఫరెన్సియేషన్ చేసే ఒక రూబ్రిక్ ఉంటుంది అది వెతికి పెట్టండి చెస్ట్ లో ఉంటుంది హార్ట్ రిలేటెడ్ పెట్టమ్మ షరోన్ Okay, he had all the murmurs that it seemed possible from the heart walls. He had traveled all over and he had taken large doses of mercury and his disability condition had to a great extent been suppressed until finally the whole trouble had located in the heart. So, if you have a disease, you have a lot of mercury preparations. You have a lot of mercury treatment. mercury preparations directly mercury ga the mercury third chesina the medicines edaina sare meeku konni rojul mundu varaku aa teeth filling kuda mercury tote chese vallu ante slow ga mercury tote poison ayedi body syphilitic affections ekku ga vache vallaku ee mercury ekku ga undatam valla mercury symptomatology anta akadu undedi so ikkada kuda atan mercury preparations vaadtam moolana heart ki మొత్తం డిసీజ్ అంతా సప్రెస్ అయిపోయి హార్ట్ లోకి వెళ్ళి కూర్చుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ ఎరప్షన్స్ అతను సఫర్ అయి ఉన్నప్పుడు మెర్క్యూరీ ప్రిపరేషన్స్ వాడేస్తే అది వెళ్ళి హార్ట్ లో కూర్చుంది హార్ట్ లో వాల్స్ ని డిస్టర్బ్ చేసింది సో అక్కడ వాల్స్ లో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు సౌండ్ విపరీతంగా వస్తూ ఉంటుంది ఆ హార్ట్ సౌండ్ అదే గుర్తు వాల్యులర్ మైట్రల్ రిగర్జిటేషన్ కానివ్వండి ప్రొలాక్స్ కానివ్వండి ట్రైకాసిపిడ్ రిగర్జిటేషన్ కానివ్వండి అయోటిక్ రిగర్జిటేషన్ కానీ ఏదైనా సరే ఈ వాల్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు హార్ట్ కూడా ఎక్కువ సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అవన్నీ పెట్టండి అమ్మ క్యాల్మియర్ రిమూవ్డ్ ఆల్ ద డిస్నియా అండ్ పాలిటేషన్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ మంత్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ నియర్లీ టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ దేర్ వాజ్ ఏ మార్క్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద సింటమ్స్ and a repetition uh, put him in a state of health so that he needed no more medicines ikkada baga oka philosophy point cheppadu chudandi calmia removed all the dyspnea and palpitation in few months usually patient expression expectation ela untade anante ee roju medicine veskunte repudu kanta tagginda leda anandi ninna ratri ఒక పేషెంట్ వచ్చి ఎడినోయిడ్స్ కి సంబంధించిన మెడిసిన్ తీసుకుని వెళ్ళాడు అప్పుడే ఫోన్ చేయటం మొదలు పెట్టాడు అంటే పొద్దున్నకంతా అది మాయమైపోవాలి అనేది పేషెంట్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కానీ కెంట్ చెప్తున్నాడు చూడండి ఫ్యూ మంత్స్ కొన్ని నెలల పాటు పట్టింది ఆ హార్ట్ ని ట్రీట్ చేయటానికి అంటే 
ఒక పేషెంట్ కి మీరు మెడిసిన్ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే తగ్గలేదు అని అంటే నేను పనికిరాని వాడిని అని అనుకోకండి ఇట్ మే టేక్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్ కనీసము ఒక నాలుగైదు సిట్టింగ్స్ అవ్వాలి అప్పుడు కానీ అది లైన్ లోకి రాదు మనం మెడిసిన్ ఏమన్నా రాంగ్ వేసేమా రైట్ వేసేమా అనేది తెలియదు హెంట్ కే ఫ్యూ మంత్స్ పట్టింది ఈవెన్ క్యాల్మియా రైట్ మెడిసిన్ వేసిన అంత వెంటనే పెథాలజీ అంతా వీళ్ళు ఏదో నీళ్లు జలకరించినట్టు వెంటనే అయిపోదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మధ్య ఉండే పేషెంట్స్ కి ఇది ఎక్కువైపోయింది విపరీతం అయిపోయింది వెంటనే తగ్గిపోవాలా నేను వచ్చాను కదా తగ్గిపోవాలా మీ క్లినిక్ లోకి అడుగు పెట్టాను కదా వెంటనే తగ్గిపోవాలి తగ్గకపోతే నువ్వు వేస్ట్ హోమియోపతి వేస్ట్ అన్ని సిస్టమ్స్ వేస్ట్ ఇది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు ఫ్యూ మంత్స్ పట్టింది అంటే ఇట్ వాజ్ నియర్లీ టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ దేర్ వాజ్ ఏ మార్క్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద సింటమ్స్ అంటే పూర్తిగా తగ్గిపోయిందా సార్ అని అని అంటే మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ పట్టింది అటువంటి సింటమ్సే ఆ హార్ట్ కు సంబంధించిన సింటమ్స్ డెవలప్ అవడానికి ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా సపరేషన్స్ చేసి ఉండొచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అంటే ఒక డిసీజ్ తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా మనము కనీసం త్రీ ఇయర్స్ పాటు వెయిట్ చేయాలని అనేది ఒక ఫిలాసఫీ ఉంది నువ్వు ఆస్తమాన్ తగ్గిస్తే త్రీ ఇయర్స్ వరకు అన్ని సీజన్స్ లోను ఏమీ రాకపోతే దెన్ యూ కెన్ యూ కెన్ సే ఇట్ కంప్లీట్లీ క్యూర్డ్ అర్థమైందా కనీసం త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటున్నాడు టూ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చింది అని అంటున్నాడు అండ్ ఏ రిపిటేషన్ పుట్ హిమ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హెల్త్ మళ్ళీ సేమ్ క్యాల్మియా మెడిసిన్ వేసాడు తగ్గిపోయింది సో దట్ హీ నీడెడ్ నో మోర్ మెడిసిన్ ఇక్కడ ఏంటి ఏం చెప్పాడు ఒక్క ఇంకొక డోస్ అవసరపడింది అని అన్నప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది టూ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా క్యాల్మియాలోనే ఉంది క్యాల్మియాలో లేకపోతే వేరే మెడిసిన్ వస్తే వేరే మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది కానీ క్యాల్మియాలోనే కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాబట్టి క్యాల్మియా ఒక డోస్ రిపీట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ తగ్గిపోయింది ప్రతిసారి కాల్మియా మాత్రమే వస్తుంది రిపిటేషన్ లో కూడా అనుకోవటం పొరపాటు మిక్స్డ్ సింటమ్స్ తో రావచ్చు వేరే మెడిసిన్ కూడా ఇండికేట్ అవ్వచ్చు అక్కడ ఓకే దిస్ షోస్ వాట్ ఏ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ క్యాల్మియా ఈస్ హౌ లాంగ్ ఇట్ మే యాక్ట్ వాట్ వండర్ఫుల్ చేంజెస్ ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ A remedy must be capable of going deep into the life to do such things. Deep acting remedy is a meaning that I have to say about this. What is a deep acting remedy? How long they may act? How long it may act? It may act. What a wonderful change is it may affect. Effect. That means, what we have to do with this day, what we have to do with this day, what a deep pathology is to deal with this day. హార్ట్ లో ఉండే వాల్స్ లోకి వచ్చిన మార్పులు అనేది చాలా డీప్ పెథాలజీ అది చాలా లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది డిసీజ్ ఎక్కడో ఉండే స్కిన్ డిసీజ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అంత డిసీజ్ ని అంత లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి దాన్ని జుట్టు పట్టుకొని బయటికి తీసుకుని వచ్చే వాటిని మనం డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీస్ అని అంటాం సెల్లు లోపల వెళ్ళిపోయి సెల్లు లోపల మైకో మైటోకాండ్రియా దగ్గర న్యూక్లియస్ దగ్గర కూడా యాక్ట్ చేయగలిగేవి డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీస్ అన్ని రెమెడీస్ అంత లోపల వరకు వెళ్ళి పెథాలజీని క్రియేట్ చేయకపోవచ్చు కొన్ని సూపర్ఫిషియల్ రెమెడీస్ ఉండొచ్చు అంత డీప్ గా వెళ్ళవు అవి ఏ రెమెడీ మస్ట్ బి కేపబుల్ ఆఫ్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద లైఫ్ టు డూ సచ్ థింగ్స్ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ సూపర్ఫిషియల్ యాక్టింగ్ రెమెడీ అనే డిఫరెన్సియేషన్ మీకు తెలిసింది అని అనుకుంటున్నాను నేను వ్యాండరింగ్ రొమాటిక్ పెయిన్స్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ when articular rheumatism has been treated externally and cardiac symptoms ensue chudandi wandering rheumatic pains in the region of the heart not only the heart ee region lo ki occupy chestayi akkadiki eppudu chestayi manu cheppanu galte area oka rheumatic oil room aid anani lethe valve olini gel ani cheppesam corticosteroid creams ani cheppesam జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తే జాయింట్ పెయిన్స్ బాగా రాసేస్తే జాయింట్ పెయిన్స్ కి అక్కడ ఉండే అక్కడ పెథాలజీ అంతా షిఫ్ట్ అయిపోయి హార్ట్ కి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అక్కడ ఆ రీజియన్ లో అంతా సిమ్టమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో మసాజ్ కోసం ఆయిల్ ఇవ్వండి అని అడుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఆ మసాజ్ కోసం ఆయిల్ ఇచ్చే ముందు ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ ను కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అది హార్ట్ కోరుతుందా ఇక్కడ తగ్గిపోయి అక్కడికి వెళ్తుందా ఓకే దీనికి సంబంధించిన రూబ్రిక్ కూడా ఉంటుంది పెట్టండి జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ జాయింట్ కంప్లైంట్స్ కానీ సప్రెస్ అయిపోయి హార్ట్ కి ఎఫెక్షన్స్ రావటం అనేది రొమాటిజం దట్ గోస్ ఫ్రమ్ ద లోయర్ టు ద అప్పర్ లిమ్స్ నాట్ అన్కామన్లీ యూ విల్ మీట్ సచ్ థింగ్స్ దీస్ రబ్బర్ 
rubbers that go around the streets with a strong liniment and a considerable magnetism frequently do cause a rheumatism to leave the knee joint and when it that the heart is likely to be the organ that suffers enta manchi point cheppadu underline cheskondi ikkada the philosophical point refractory la oka vishayam undi nunchi ipudu reveal avabothundi dinni intaku mundu oka doctor garu kuda chepparu man patti evidence enti ani anedi manam chusamu idi wandering rheumatic pains in the region of the heart when articular rheumatism has been treated externally no massage lu chesi mokalu meed poskune oils teeskoni chu subhranga adi oils vaadin tarvata akkada anta subhrang tagipoyi effect avutundi so rheumatism that goes from the lower to the upper limbs kinda nunchi ascending direction lo ante ankle joint first effect avutundi dan tarvata knee joint effect avutundi దాని తర్వాత హిప్ జాయింట్ లేకపోతే లంబార్ రీజియన్ ఏదో ఎఫెక్ట్ అయిపోయి కింద నుంచి పైకి పెయిన్స్ అనేది కింద నుంచి పైకి పోతూ ఉంటాయి సో ఇది రొమాటిజానికి సంబంధించింది కార్డియాక్ సిమ్టమ్స్ అలాగా డెవలప్ అవుతాయి లేదా నువ్వు పూర్తిగా రొమాటిజం ని సప్రెస్ చేసేస్తే హార్ట్ కి వెళ్ళి కూర్చుంటూ ఉంది అది సో రొమాటిజం దట్ గోస్ ఫ్రమ్ లోయర్ టు ద upper limbs not uncommonly you will meet such things these rubbers that go around the streets with a strong liniment and considerable magnetism considerable magnetism an antaradu akkada meer magnetic magnetism amelioration an oka rubric unta the and mind lo desire to be magnetized magnetism amelioration so ikkada ikkada magnetism entante okati ippudu rojullo magnets use chestunnaru kada adhe an anedi kaadu magnets ni apply chese tappudu magnets ye direction lo velthu untundo oka oka pattern lo massage cheyali ilane cheyali so మ్యాగ్నెటిజం కి సంబంధించిన వర్డ్ ఇది ఒక ప్యాటర్న్ లో మసాజ్ చేయటం అననేది సో ఫ్రీక్వెంట్లీ డూ కాస్ ద రొమాటిజం టు లీవ్ ద నీ జాయింట్ సో అటువంటి పనులు అన్ని చేసి మసాజులు చేసి దాన్ని చేసి దాన్ని అక్కడ సప్రెస్ చేస్తే వెళ్ళి హార్ట్ కి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అండ్ వెన్ ఇట్ డస్ దట్ ద హార్ట్ ఈస్ లైక్లీ టు బి ద ఆర్గాన్ దట్ సఫర్స్ ప్రతిసారి నీ జాయింట్ పెయిన్స్ కి సంబంధించిన సప్రెషన్స్ జరిగినప్పుడు హార్ట్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ ద బ్రెయిన్ బట్ కాల్మియాలో చాయిస్ మాత్రం హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో రొమాంటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఒకసారి అది డెఫినేషన్ ఇదంతా పెట్టమని ఇక మెడిసిన్ లో వస్తుంది అది దెన్ కాల్మియా ఆరం బ్రయోనియా రెస్టాక్స్ ledam calcarea carb and abrotinum and sometimes cactus are remedies that prove suitable for the cardiac affections so abrotinum anedi kuda ichadu abrotinum lo chudandi chaala alternating situations untai abrotinum lo joints suppress aipothe diarrhea raavatamo vere organs effect avatamo jarugutu untundi ee meeru ee list pai baitiki rai ఎవరు ప్రవీణ్ క్యాల్మియో ఆరం బ్రయోనియా రస్టాక్స్ లేడంపాల్ కాల్కేరియా ఇవన్నీ బయటకు రాయండి ఫస్ట్ మన గ్రూప్ లో పెట్టండి దీని ఒక చిన్న నోట్ బుక్ లాగా తయారు చేయాలి అండ్ క్యాక్టస్ ఏమీ లేదు సప్రెషన్స్ జరిగిన తర్వాత నాకు వేరే డిసీజ్ వచ్చింది ఇది సప్రెస్ అయిపోయి వేరే డిసీజ్ వచ్చింది అని అన్నప్పుడు ఈ రూబ్రిక్ ని యూజ్ చేసుకోండి పలానా సప్రెషన్స్ ని కెంట్ ఏ ఏ మెడిసిన్స్ సపోర్ట్ చేశాడు అని అనేది ఈ మెడిసిన్స్ క్యాక్టస్ కూడా ఒక డిసీజ్ తగ్గిపోయి హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చింది అని అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉండే మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ఎబ్రాటినంలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఎబ్రాటిన మెడిసిన్ తీసుకున్న ఒకసారి ఆ మెడిసిన్ ఓపెన్ చేయండి అలయన్స్ కినోట్స్ లో ఫస్ట్ టూ త్రీ లైన్స్ లోనే ఉంటుంది
suddenly checked diarrhea or other secretions it creates the rheumatism adavinda suddenly checked diarrhea ante ikkade suddenly checked ante enti artham suppress cheyatame ala gaagi povadu ventane aldo paravesin tarata motion saagipoyini ఆగిపోయిన మోషన్స్ కొన్ని రోజులకి జాయింట్ పెయిన్స్ గా బయటపడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా జాయింట్ పెయిన్స్ తగ్గిపోయి వెంటనే కొన్ని రోజులకి హార్ట్ సింటమ్స్ గా బయటపడుతూ ఉంటాయి ఇలాగ ఈ సప్రెస్డ్ యాక్షన్స్ కి ఈ మెడిసిన్స్ పనిచేస్తాయి ఒకసారి లిస్ట్ అవుట్ చేయండి కెంట్ చెప్పాడు సప్రెషన్స్ కి ఈ మెడిసిన్స్ అనేది కాకపోతే ఏది సప్రెస్ చేస్తే ఏది వస్తుంది అనేది మళ్ళీ వీటిలో డిడి మనమే తీసుకోవాలి అబ్రాటినం లో డయేరియా సప్రెస్ చేస్తే జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తాయి క్యాల్మియాలో జాయింట్ పెయిన్స్ సఫర్ చేస్తే హార్ట్ ఎఫెక్షన్స్ వస్తాయి ఓకేనా రొమాటిక్ ఎఫెక్షన్స్ దట్ ఆర్ డ్రైవ్ ఇన్ అవే ఇన్ దిస్ మేనర్ ఆర్ చేంజ్ వితౌట్ బీయింగ్ క్యూర్డ్ రొమాటిక్ ఎఫెక్షన్స్ దట్ ఆర్ డ్రైవ్ డ్రైవ్ ఇన్ అవే ఇన్ దిస్ మేనర్ ఆర్ చేంజ్ వితౌట్ బీయింగ్ క్యూర్డ్ ఏమంటున్నాడు ప్లేస్ ని చేంజ్ చేసేవి కానీ నువ్వు క్యూర్ చేయలేదు అని అంటున్నాడు నువ్వు ప్లేస్ ని చేంజ్ చేసి మళ్ళీ హార్ట్ తీసుకుని వెళ్ళిపెట్టావు మోడ్రన్ అల్లోపతి వాళ్ళ ప్రకారం అది సపరేట్ డిసీజు ఇది సపరేట్ డిసీజ్ దే ఓంట్ కన్సిడర్ ద సపరేషన్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక డిసీజ్ లోపలికి వెళ్ళి ఇంకొక ఆర్గాన్ లో కూర్చుంది అని చెప్పటం అనేది వాళ్ళ థీరీలో లేదు అసలు అల్లోపతికి థీరీలో ఏ ఏ సపరేషన్ లేదు ఇది ఇది ఎంతకు అదే వస్తుంది ఇది సనత్కు తానే వస్తుంది ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు ద పీపుల్ కెనాట్ రియలైజ్ ద డేంజర్ ఆఫ్ నియర్లీ రిమూవింగ్ సిమ్టమ్స్ ఎవ్రీ 